வணக்கம் புத்தக வாசிப்பு புத்தகம் வாசிக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய துணை ஒரு நூறு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கூட இருக்கிற மாதிரி ஒரு பலம் கொடுக்கும் தனிமை வந்து எப்போவுமே இருக்காது இதெல்லாம் புத்தகத்துடைய பலன்கள் ஸோ நான் வந்து லக்ஷயா ஸ்டோரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கதைகள் சொல்கிறது திரும்பவும் எடுத்திருக்கேன் அப்படியே எனக்கு திடீர்னு ஒன்று தோணுச்சு நாம் படிக்கிற புக்ஸ் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த பட்சத்தில் நல்ல விஷயங்களாக இருக்கிற பட்சத்தில் அதையே நம்ம பகிர்ந்துக்க கூடாது அதையே வாசித்து காமிக்கக்கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சு அதனுடைய முயற்சி தான் இந்த முதல் வீடியோ ஸோ நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு கதை படித்து காமிக்க போகிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் சரி அப்படியே உங்களுக்கும் அதை படித்து காமிக்கலாம் தோணுச்சு காலி குடங்களின் கதைக்களி நடனம் இதுதான் அந்த கதையோட பேர் நம் மனம் எப்போதுமே ஒரு விவாத மேடையாக இருக்கிறது யார் எதை சொன்னாலும் நம்மை அறியாமல் அதை எதிர்த்து ஒரு சிந்தனையை நம் மனம் படர விடுகிறது தொடர்ந்து எதிர்மறையாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் நம்மை அமைதியாக இராமல் பார்த்து கொள்கின்றன கேள்வி கேட்பது என்பது சிறந்த பண்புதான் ஆனால் அடிப்படையான அஸ்திவாரங்களை கூட உலுக்குவது போல் நம் பண்பாட்டையே அசைப்பது போல் கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகள் பயனளிப்பதில்லை அவை தன் முனைப்பை வெளிப்படுத்தலாமே தவிர விடைகளை பெற முடியாது யாரை வேண்டுமானாலும் என்ன கேள்வி வேண்டுமானாலும் கேட்டுவிட முடியும் என்ற சுதந்திரம் கட்டுப்பாட்டை காட்டிலும் அபாயகரமானது சூபியில் ஒரு கதை உண்டு ஒரு சீடன் மடாலத்திற்கு செல்கிறான் அங்கிருந்து தனி தலைமை துறவி அவனை சீடனாக அனுமதிப்பதற்கு ஒரு நிபந்தனை விதிக்கிறார் நான் எதை செய்தாலும் நீ கேள்வி கேட்கக்கூடாது என்பதுதான் அந்த நிபந்தனை இதற்கு அடிப்படையான காரணம் அறிவின் மூலமாக ஒருவன் தேடுபவனாக இருந்தால் அவனால் மெஞ்ஞானத்தை அடைய முடியாது அறிவு தர்க்கத்திலும் தான் என்ற அகந்தையிலும் கொண்டு போய் விட்டுவிடும் அறிவு சிதைப்பது அன்பு சேர்ப்பது எனவே அறிவையே பிரதானமாக கொண்டு வாழ்க்கை நடத்துபவனால் சலனமற்ற ஏரியை போல் அலைகள் அடங்கி குளிர்ச்சியாக திகழ முடியாது அங்கே குவளையும் கமலமும் பூத்து குலுங்கவும் முடியாது சீடன் நிபந்தனைக்கு ஒப்புக்கொண்டான் குரு அருகில் இருந்த கிணற்றில் நீரிறைக்க சென்றார் அவர் எடுத்து சென்ற வாளி இரண்டு பக்கமும் ஓட்டையாக இருந்தது சிரத்தையுடன் அந்த வாளியை வைத்து அவர் ஒவ்வொரு முறையும் நீர் இறைத்தார் ஆனால் தண்ணீர் தான் ஒரு சொட்டு கூட வரவில்லை இதை பார்த்து கொண்டே இருந்த சீடனுக்கு தன்னுடைய சந்தேகத்தை அடக்க முடியவில்லை இரண்டு பக்கமும் ஓட்டையாக இருக்கின்ற வாளியை வைத்து கொண்டு நீங்கள் எப்போது தேவையான தண்ணீரை இறைக்க முடியும் என்று கோபமாக குருவை பார்த்து கேட்டான் அந்த குரு நீ நிபந்தனையை மீறிவிட்டாய் எனவே மடத்தை விட்டு வெளியேறு என்றார் அவன் அறிவாளி எனவே வெறும் வாளியின் தத்துவம் அவனுக்கு புரியவில்லை தியானம் செய்வது கூட ஆரம்பத்தில் இரண்டு பக்கமும் ஓட்ட இருக்கின்ற வாளியை வைத்து நீர் இறைப்பது போல அபத்தமாகப்படும் ஆனால் இந்த நிலையை தாண்டுவதற்கு தேடல் தேவைப்படுகிறது நம்முடைய விவாதங்களை நாம் கூர்ந்து கவனித்தால் ஒன்று வெளிப்படும் நாம் ஒரு செய்தியை தெளிய வைப்பதற்காக விவாதிப்பதில்லை நாம் சொன்னதே சரி என்று சாதிப்பதற்காகத்தான் விவாதம் செய்கின்றோம் எதிர்பக்கும் இருக்கும் நியாயங்கள் நமக்கு முக்கியமில்லை நல்லா இருக்குல்ல இது வந்து எனக்கு உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு இருந்தது இந்த கதையை ஒட்டி ஒரு இது என்ன சொல் கருத்து சொல்ல வருது அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தார் அவர் வந்து மேடை பேச்சாளர் நல்லா பே நல்ல பேச்சாளர் ஆனால் திடீர் திடீர்னு பார்த்தா ரொம்ப சத்தமாக பேச ஆரம்பிச்சிடுவார் அப்போ நான் கேட்ட அவர்கிட்ட நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ திடீர் நல்லா பேசிகிட்டே இருக்கீங்க திடீர்னு ஏன் சத்தமாக பேசுகிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் வந்து பேசுறதுக்கு விஷயமே இல்லாத போதோ இல்லை பேச வந்ததை மறந்த போதோ டக்குன்னு அதை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்காக சத்தம் போட்டு பேச ஆரம்பிச்சுடுவேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ எனக்கு புரிஞ்சது காலி குடங்கள் ஏன் சத்தம் போடுது அப்படின்னு ஸோ நல்ல விஷயமில் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு பிடிச்சி நான் படிச்சுட்ருக்க விஷயங்களை உங்களோடையும் இனிமேல் ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ நீங்களும் படிங்க